Ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. En este video resolveremos esta ecuación diferencial, dado un coeficiente constante, utilizando nuestra ecuación auxiliar. Entonces, si nosotros empleamos lo que hemos visto en videos anteriores a esta serie de videos, nos damos cuenta que la ecuación auxiliar aquí quedaría de la siguiente manera. Queda como lambda cúbica más 6 veces lambda cuadrada más, en este caso, un coeficiente de 11, lambda más 6 igual con 0. Entonces, aquí nos damos cuenta que esta viene siendo nuestra ecuación auxiliar. Lo que hay que obtener serían las raíces de esta ecuación. Entonces, como nos damos cuenta, ya no nada más hay una lambda cuadrada, sino ya tengo lambda cúbica. Entonces, puedo utilizar cualquier regla de las algebraicas. En este caso, puede ser la división sintética para poder encontrar cuáles son las raíces. A lo que debemos de llegar, usualmente, es a ver cuál de estos casos caemos. Raíces reales y diferentes, podemos escribir así la respuesta. Raíces reales e iguales, entonces la escribimos así. Y también aparece si tenemos raíces complejas, tenemos que dar la solución de esta manera. Entonces vamos a ver, primero resolver las raíces y después deducir en qué caso final estaremos cayendo. Entonces lo que empezamos sería nuestra división sintética, para lo cual nada más tomamos los coeficientes, que es 1, 6, 11, 6, siempre en orden descendente. Y podemos probar con el 1, el 1 positivo me parece. Vamos a ver qué tal, cómo funciona el 1. Entonces bajamos este 1, me quedaría 1 por 1, me da 1. 6 más 1 me da 7, 7 por 1 me da 7. Y luego 11 y 7 me dan 18. Y si me doy cuenta, 18 y 1 me va a dar 18, entonces ya no me va a dar un 0. Entonces de aquí podemos razonar que elegir el número 1 no es un 0, de nuestra ecuación, en este caso, nuestra ecuación auxiliar. Pero podemos probar aparte del más 1, podemos probar el menos 1. Entonces probemos el menos 1. Acá sería 1 bajado, 1 por menos 1 me queda menos 1, y luego sería 6 menos 1 me queda 5 positivo. 5 por menos 1 me queda menos 5. 11 menos 5 me queda 6 positivo. 6 por menos 1 me queda menos 6. Y ahora sí, 6 con menos 6 se hace 0. Entonces, acabo de obtener el primer cero. ¿Esto qué significa? Que una de las soluciones para lambda, en este caso, me dio lambda es igual a menos 1. Entonces, la colocamos justo así. Ahora, si nos damos cuenta, gracias a que yo obtuve ya un valor de lambda, que en este caso es menos 1, yo puedo ya ahora seguir trabajando con, esta, con lo que me resta ya de nuestra ecuación auxiliar, que en este caso... Fue pues lambda cúbica, ahora me quedaría lambda cuadrada, vamos a ponerlo aquí, lambda cuadrada, más 5 veces lambda, más 6, igual con 0. Y si nos damos cuenta, hemos reducido ya, gracias a una división sintética, el, en este caso, el, el polinomio de grado 3, ahora a un trinomio cuadrado no perfecto, el cual podemos fácilmente, por medio de factorización, reducir y encontrar rápidamente las raíces. Vamos a ver si funciona. Entonces, si abríamos dos paréntesis, y sería, en este caso, igual a cero. Raíz cuadrada de lambda cuadrada me quedaría lambda. Y luego dos números que multiplicados me dan el 6, pues me queda 3 y 2. Y como me tiene que dar el más 5, nos damos cuenta que ambos deben de ser positivos. Así. De esta manera. Ahora, si nosotros de aquí despejamos, el primero me quedaría, si despejo de aquí lambda, más 3 igual a 0, me quedaría lambda, esto es igual a menos 3. Y del otro lado me quedaría lambda más 2 igual a 0 despejado. Me quedaría lambda, esto es igual a menos 2. Entonces ya tengo las respuestas. Lambda 1, lambda 2 y lambda sub 3. Me quedaría menos 2 y menos 3. Ahí está. Entonces, ahora, como nosotros ya hemos obtenido nuestra respuesta de las raíces, nos damos cuenta que caemos en menos 1, menos 2 y menos 3. Ambos son raíces negativas y son diferentes. Por lo tanto, caeremos en la primera solución. Vean que me dice aquí que son raíces reales y diferentes. Entonces, debo describir la solución de esta manera. Vamos a hacerlo. Sería en este caso, mi solución sería Y. Y acá sería el coeficiente 1. Que en este caso, pues el, los coeficientes... M, M vendrían siendo las raíces. Los coeficientes 1 son coeficientes arbitrarios. Entonces yo debo de colocar coeficiente 1 exponencial a la M1, que en este caso sería a la menos 1, por X. Me quedaría entonces a la menos X. 
más C sub 2 exponencial, vamos con el siguiente raíz que es menos 2, entonces sería menos 2x. Y luego sería más C sub 3 y la última raíz sería exponencial y lambda 3 es menos 3, entonces me quedaría a la menos 3x de esta forma. Siguiendo estas reglas, nosotros podemos resolver ecuaciones diferenciales donde intervienen coeficientes constantes. Y de esta manera nos quedaría la solución. Si te agradó el video, no olvides compartirlo en las redes sociales y también agradecernos con un like o tu comentario. Síguenos en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Accede a los otros videotutoriales dando clic en las tarjetas que aparecen, bueno, en las pantallas finales, así como en las tarjetas y también en la descripción. No olviden suscribirte al canal y compartirnos por las redes sociales.